Ah, amici dello Zoccolo Duro, oggi non si canta perché c'è l'analisi, però vi invito come sempre a scaricare l'app di One Football che trovate in descrizione, dove trovate ovviamente tutte le notizie, tutti eh, gli highlights della Serie A e anche degli altri campionati e dove potete rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede sul Milan ma sul mondo del calcio link in descrizione analisi ve la faccio subito ve la faccio subito sono ancora caldo ho fatto adesso il post partita sono ancora caldo però questo nuovo format di farvi video alle 7 del mattino e eh, allora ve lo devo fare subito l'analisi se no quando la faccio cerco di essere un po' più tranquillo e difficile perché ve lo dico, oggi magari sarà un po' meno obiettivo, sono molto caldo, sono ancora molto arrabbiato, poi mi sono anche strappato, quindi tra dolore, nervoso, il fatto che non posso giocare almeno io 15 giorni, ah mi sa che salterò anche Milan Juve il 21, e oggi è 10, non so se ce la faccio, vediamo, vediamo. non credo, non credo perché mi fa male male, vediamo, comunque detto questo andrò a vedere, farò il mister, che ne so, Detto questo, torniamo alla partita. Siamo partiti bene, siamo partiti molto bene. C'è qualcuno che mi ha parlato delle mosse di, di Pioli, non, non ha giovato la mossa di tenere Teo in mezzo al campo perché quella palla... Che sei di? Che sei di? Su, 20, su 18 minuti, che cosa vuoi valutare? Non ha giovato, cosa vuoi valutare? Eh, comunque Teo deve tenere James e non eh, Mason Mount che arriva da centrocampo quindi non c'entra niente Teo su quella palla lì non ci sarebbe mai stato Teo su quella palla lì e non si può valutare le scelte di Pioli perché Pioli aveva preparato un piano tattico per questa partita che al diciottesimo minuto è saltato perché l'arbitro si è inventato un rigore e espulsione cioè rigore ed espulsione cosa che non vedevo da, da una cifra ti ho detto ormai neanche più il portiere da ultimo uomo buttano fuori se il portiere fa fallo tuo e non lo buttano più fuori non capisco perché il giocatore l'ha buttato fuori di solito se dai il rigore non dai l'espulsione non puoi dare entrambi perché è, troppa, è troppo negativo però si vede che hanno cambiato la regola solo per il portiere me la sono persa io boh, io pensavo addirittura a un certo punto intervenisse il VAR per dire ok però eh, hai dato il rigore basta e invece no ha continuato a dare gialli vabbè, vabbè torniamo alla partita perché sennò sembra veramente un frignone e dopo il rigore abbiamo comunque provato a mantenere un certo, un certo livello a un certo punto eh, eh, ho avuto anche paura di prendere una rumba ragazzi perché quando sei così nervoso un uomo in meno questi sono forti la fanno girare ti fanno il 2-0 con l'1-2 bello tra l'altro bellissimo io voglio perdere per, per, un, per una bella giocata non per non per quelle pagliacciate lì, no? E ti fanno il 2-0 così, ho detto qua rischiamo di, di andare in bambola. In realtà il Milan comunque è rimasto in partita, ha corso tanto, tantissimo, anche perché questi qua la facevano girare, la facevano girare, la facevano girare. A un certo punto hanno iniziato a fare anche gli olè, ho detto qua salta qualche, qualche tibia, salta e poi ci mancheranno i giocatori per, per Zagabria. In realtà abbiamo raccimolato qualche giallo, ci mancherà Tomori per, per Zagabria, però diciamo che comunque abbiamo mantenuto la dignità perdendo solo 2-0. Ci abbiamo provato anche a fare qualcosa in più, non è girata le occasioni che abbiamo avuto. O abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, o ci è stato rimpallato, o Giroud ha tirato fuori, e quindi non siamo riusciti mai a riaprire la partita. Magari sai, riapri la partita, ti viene quello scatto di adrenalina, ti butti tutti in avanti, però purtroppo non è stato così, abbiamo perso, ah, mentre abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il girone. Andiamo subito alle valutazioni, non sarà un'analisi lunga ovviamente quella di oggi. Tatarusano 5, Tatarusano 5 perché intanto sul rigore espulsione, perché non esci? Perché non esci? Cioè, c'è Tomori che di mestiere sta cercando, ma perché non gli va incontro? Sei rimasto sulla riga di porta tutto il tempo, perché magari se Tataruzano esce, eh, quella palla la prende prima, Tomori non deve far fallo, e anche se dovesse far fallo, cioè lo scontro col portiere, non gliela dà l'espulsione, anche dovesse dargli il rigore. Cioè, gli eviti l'errore all'arbitro, e magari prendi anche la palla, non rischiamo niente. Invece sei rimasto sulla riga di porta, a far che? 
a far che? Si è rimasto a dire, si è alto due metri. Si è uscito settimana scorsa che si è andato a prendere i fichi d'India facendoti fare il pallonetto, meno male che era fuori gioco, dove fuori dal campo. Oggi che dovevi uscire si è rimasto a riga di porta. Non l'ho capito. E soprattutto non ho capito perché a un certo punto ha iniziato a fare i rinvii per loro. Ma perché? Cioè, questi qua stanno tenendo palla da un'ora. Ogni volta che loro hanno palla, la tengono, ti tic, ti toc, ti tic, ti toc, tu devi correre come un matto e non la prendi mai, abbiamo palla nostra, rinvio dal fondo, ma gioca. Ma santo Dio, gioca. No, salite che calcio su. Ma cosa calci su cosa? Che ogni volta che calciato le palle erano tutte loro. Cosa calci su? Cosa calci su? Senza contare che anche quando giocavamo normalmente un sacco di volte calciava su. Cosa calci? Cosa calci? Giochiamo? Cioè, siamo un in meno. Sa sai bene che quando la prendono loro non la tocchi più e tieni dalla palla, palla girare. No, calciava. Boh, non mi è piaciuto assolutamente. Tata Lusano, voto 5. A destra Calulu, 6 e mezzo, penso sia stato il migliore. Ha lottato fino alla fine, begli interventi, bella velocità. Penso che sia stato il migliore. Non gli darò mai un voto meno di 6 e mezzo a Calulu perché era l'unico che ogni volta cercava di mettere i buchi dappertutto, le tappe, le toppe dappertutto si dice. Comunque mi è piaciuto Calulu. Gabbia, 6 e mezzo. Mi è piaciuto anche Gabbia. Mi è piaciuto anche Gabbia. Sul gol, sul secondo gol. Hanno fatto una bello, un bello scambio, però non è Gabbia che si è perso l'uomo. Anche se era lì nel mezzo, ho guardato un po', non mi è sembrato Gabbia che si è perso l'uomo. Per il resto penso che abbia fatto una buona partita. Poi era partito molto bene, aggressivo, di testa, in anticipo. Ma tutta la partita mi è piaciuto Gabbia, ragazzi, a dire la verità. Quindi, vabbè, gli do 6 più e non 6 e mezzo come Calulu. Però mi è piaciuto Gabbia, devo dire la verità. Tomori. Tomori gli do il SV ragazzi, cioè io non gli do colpe, cosa deve fare Tomori? Cioè nel momento in cui è stato scavalcato, non deve farsi scavalcare, ho capito? È stato scavalcato, è lì di mestiere, ha fatto tutto quello che doveva fare di mestiere per non avere il rigore contro ma per non far tirare troppo facile mezzo mount. L'arbitro ha voluto per forza dare rigore all'espulsione. Ma... Lì ragazzi lo rivedi cento volte Il fallo non c'è mai Sì lo tocca Lo tocca Certo a calcio ci si tocca Ma non c'è mai una strattonata O un abbraccio O qualcosa che porti al rigore Non c'è In tutta l'azione non c'è Lo tocca più volte Lo tocca Sì lo tocca E ci si tocca Si gioca a calcio ci si tocca Quindi gli do SV Perché io non gli, non gli do colpe E purtroppo è finita la sua partita lì E quindi che voto gli voglio dare ci sarà chi gli darà 5, chi gli darà 4, per me ha fatto tutto quello che doveva fare. Cioè io avrei fatto uguale. Se mi supera non è che posso farlo tirare facile. Eh, provo a tenerlo senza farmi buttare fuori che aveva fatto la cosa giusta secondo me. Comunque, SV. Tu Hernandez, sei più, era partito molto bene. Era partito molto bene, dicono, mi dicono sbagliata la scelta di Teo. Ragazzi, ogni volta che cava palla era un pericolo, ha preso un sacco di falli che tra l'altro ovviamente mai giallo, perché il giallo lo davano solo a noi, e... l'ha cambiato, penso, perché appena ha trovato un infortunio, non vuole rischiarlo, l'ha cambiato per Bado Touré, nel momento in cui esce Teo, capisci che vede la partita. Però mi è piaciuto Teo, gli do 6 più anche a lui. Non esagero con i voti, ovviamente, mi ha perso 2 0 in casa. Tonali, 5 e mezzo. Li ha presi tutti a calci. Questo ha fatto Tonali, cioè se parliamo di calcio ha fatto poco, anche se era l'unico che provava a inserirsi e ci ha provato fino all'ultimo, però li ha presi tutti, tutti a calci, ecco se questo è positivo, li ha presi tutti a calci, ha iniziato a dare calci a tutti, eh, che è un po' quello che avrei fatto io, cioè Tonali è un po' quello che avrei fatto io, li ha presi tutti a calci, perché ti, sì, ti sale la carogna, eh, l'unica cosa che voglio dire a Tonali è... Se, se mai qualcuno che lo conosce guarderà questo video e glielo riporta da parte mia, siccome ti vedono, ti vedono milioni di persone, anche bambini, non è che devi sempre sputare, sempre pulirti il naso, sempre, sempre, cioè basta, anche basta, cioè ogni volta, ogni azione sputi, 
ti pulisci il naso, sputi, cioè, è un brutto vizio che ti sei preso, toglitelo subito, toglitelo, non serve a niente, la saliva si deglutisce, è tua, la deglutisci, non c'è bisogno di sputare, il naso, se tu non lo tocchi, ce l'hai grosso come il mio, non succede niente, non succede niente, non è che ogni volta devi sputare, cioè, mi fa schifo ogni volta, ogni volta c'è un'azione, ti inquadra da vicino e c'è tu che sputi, anche basta, per favore. Soprattutto quando siamo in Champions, soprattutto quando siamo in Champions, cioè, ti, 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 lo sai, ci sono telecamere e ora che qualcuno glielo dica, eh. off topic. Benasser, sei più anche Benasser, come faccio a dargli un brutto voto a Benasser? Quello si è sbattuto come un matto, stava dietro Sterling, ha provato a impostare, ha provato, poi si è spento, eh. anzi do 6, perché il primo tempo era partito bene, ha fatto bene tutto il primo tempo, il secondo tempo... C'era Benasser, ma forse l'ha tolto Benasser, che io ho detto 90 minuti, ma c'era Benasser, forse l'ha tolto Benasser, c'era solo Tonali fino al novantesimo, perché poi è entrato Pobega, Cruni, cioè non c'era, l'ha tolto Benasser, io pensavo avesse giocato 90 minuti Benasser, in realtà l'ha tolto Benasser, pensa come nel post partita quando, quanto, quanto ero, a un certo punto infatti ho detto Benasser, ma secondo te non l'ho più visto, e forse l'ha tolto, sì ma l'ha, l'ha tolto non, non subito, Ovviamente, ha tolto tipo 65esimo, 70esimo. Pensate a come sto nell'analizzare oggi la partita, mi scuserete, eh, così. Poi, in ogni caso, dovevo togliere il portonale. E... 6, meno a 6, 6. A destra Diaz era partito bene. Gli vogliamo dare un 6 più. Era partito bene, era carico. Ho visto lì che dribblava, lottava, c'aveva voglia. Poi è stato tolto per scelta tattica. Anche giusta, non gli posso dire niente. Cronis 5. Non mi sta piacendo assolutamente. Si è fatto ammonire senza motivo. Per una protesta inutile. Cioè, fatti ammonire perché dai il calcio a qualcuno. Non fatti ammonire perché protesti come un bambino dell'asilo. Fatti ammonire perché tiri una scarpata a qualcuno. Non perché sei un bambino dell'asilo. Senza contare che poi zero utilità in campo, non so perché non ha iniziato con Pobega. Boh, ho dovuto far giocare Kronic. Vabbè. Non mi sta piacendo quest'anno Kronic, ragazzi. Quando ha rinnovato che non mi sta piacendo. E Leao, 6 meno, 6 meno, anzi 5 e mezzo. Ha, inizi- ha preso la-, la sindrome del salvatore della patria. Allora, Rafa. Sei forte, sei sicuramente più forte, ci mancherebbe altro. Però non è che ti deve venire sta sindrome da salvatore della patria. Perché se poi inizi a giocare da solo non serve. Cioè, devi essere decisivo negli ultimi 30 metri. E mi sta bene. Anche se sbagli mi sta bene. Perché lì, se salti l'uomo, andiamo a fare gol. Ma se ti metti a scartare dalla nostra metà campo tre uomini, cosa serve? Cioè, a un certo punto, secondo tempo, prendevi palla e volevi scartare tutti te. Cioè, gioca. Posso capire su a tre quarti, ma eri nella nostra metà campo. Non esagerare. Cinque e mezzo. Giroud, quattro e mezzo. Quattro e mezzo. Ha avuto due palle e le ha sbagliate tutte e due. Tra l'altro, battendo il calcio d'angolo, come vi ho detto nel video, tra la riete e il e il dischetto, per chi non ha visto trovate il video sul canale dei Giorgia che si chiama proprio così Giorgia, tu metti Giorgia e trovi il canale che è il mio, dove c'è il mio video e in più inutile, non ne ha tenuta una non ne ha spizzata una totalmente inutile, 4 e mezzo Giroud dalla panchina sono entrati Pobega, 6 6 mi è piaciuto come è entrato, ha sbagliato quel cross lì, poteva evitare però ci ha messo un po' di sostanza, l'avrei voluto vedere dal primo minuto. Poi è entrato. Pobek. Sergino Des, 5, non lo posso più vedere. Diciamo che ho capito, io ma spero l'abbia capito anche Pioli, che non è un terzino. Non è un terzino, non, non sa fare il terzino, non, non, è, non è un terzino, perché perde delle palle che non deve perdere. E da terzino non lo può fare. Però, però, a differenza di balloture che non serve a niente neanche a portare i bicchieri nello spogliatoio per il tele fine primo tempo, 
davanti qualcosa ce l'ha Sergino ha fatto quella bella palla tonali qualche volta è rientrato il dribbling cioè se lo metti alto qualcosina ce l'ha qualcosina c'è tanto avevamo in panchina Messias niente neanche un minuto secondo me qua, l'hanno portato così solo per figurante del Messias tanto dovevamo andare in meno perché abbiamo sbagliato la campagna acquisti dato che abbiamo preso tutti i stranieri e abbiamo giocatori in meno nelle liste non abbiamo i vari Franks, ciao ciao eccetera non li abbiamo nelle liste perché abbiamo preso tutti i stranieri e quindi non li abbiamo altrimenti li avremmo abbiamo dovuto mettere Florenzi nelle liste anche se è rotto fino a gennaio perché tanto se no non mettevi nessuno così per riempirla e Sergino 5 però come quinto forse esterno come centrocampista più alto secondo me è meglio come terzino no come terzino no non mi piace assolutamente non sbaglia troppi palloni poi quindi ho detto Sergino Pobega Ballo Tureno gli do neanche il voto perché già solo vederlo mi nervosisce uh, Rebic e Origi sono entrati Rebic 6 è entrato, ha provato a lottare anche, gli, anche, anche questa partita due o tre volte era solo non gliel'hanno data perché non gli passate la palla a Rebic? Leao, eri solo con tre uomini c'era Rebic da solo, perché non gliel'hai data? poteva essere 2 a 1 secondo me si muove bene, si libera bene già domenica due volte non gliel'hanno data oggi di nuovo non gliel'hanno data dategliela dategliela, comunque mi è piaciuto come è entrato ha lottato, ho visto una volta lui faceva la punta, è andato insieme a Sergino Desta la bandierina a riprendersi il pallone per dirti quindi bene Rebic Origi non posso valutarlo gli do il SV. Non, non so dargli un voto non gli, non gli ho dato il voto nemmeno a Balloture non glielo do nemmeno a Origi tanto l'ho visto poco o niente Pioli 6 secondo me aveva preparato bene la partita giusta la mossa tattica del 4-3-2 giusti giusto il fatto di togliere Diaz eccetera non mi è piaciuto come vi ho detto il fatto di tenere Tonali 90 minuti a questo punto Benasser no ha detto una cavolata e anche perché si vedeva che si stava cercando il giallo Tonali cioè ha iniziato a dar calci dal ventesimo minuto ma <ride> quanti falli ha fatto Tonali ragazzi ha, ha preso a calci tutti, tutti non so se c'è uno che non ha preso a calci quindi tu mi dirai, ho capito, ma chi metteva? Che non c'aveva nessuno? C'hai ragione pure tu. E, e poi Giruta a togliere molto prima, forse da non far nemmeno partire. Però 6 se lo merita, 6 se lo merita. Calci d'angolo, perché sapete che io do i voti, calci d'angolo, punizioni, eccetera. Penso che stiamo facendo qualcosa di diverso sui calci d'angolo. Finalmente stiamo cercando di metterla un po' più fuori. Poi Giroud sba... l'aveva presa. L'aveva presa Giroud. Ha sbagliato, clamorosamente. E... Ci vorrebbe qualcun altro fuori. Cioè, tu... non ti dico tutti. Ne metti due dentro l'area piccola. Gli altri tutti fuori. E si entra il terzo tempo e si salta. Sono le basi del calcio d'angolo. Le basi. Vediamo se prima o poi ce la facciamo. Quindi per ora voto 5 calci d'angoli. Non, non, non esageriamo. Staff, medico, preparatori, eccetera. Sempre due, anzi, scendiamo a uno. Dato che si è rotto anche, anche De Catelar. Passiamo a uno. Vediamo se riusciamo ad arrivare a zero fino a domenica. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Scusate se ho detto qualche boiata, però non ho ancora rivisto nulla. Sono proprio a caldo post partita, quindi oggi posso aver fatto un'analisi non come piace a voi, come al solito. Però oggi è così, oggi è così. Poi mi sono fatto pure male, mi gira, mi gira l'ambaradam. Ci vediamo domani, ci vediamo più tardi, perché voi vedete questo video domani mattina alle 7. Ci vediamo più tardi, non toglierò il formato del, dei video in taxi, anzi. Ieri non l'ho fatto perché giocavamo, ma oggi farò poi il video in taxi, eh, che uscirà a mezzogiorno, più o meno, quell'orario lì. Ciao ragazzi, alla prossima.